ஓம் தத்பொருட்ராய பத்மகே பக்ரதுண்டாய தீமகே தன்னோ தந்தி பிரஷ்டோதயா ஓம் ஆதித் யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அணுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் பத்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் மார்கழி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சதுர்த்தசி அதிகாலை இரண்டு மணி நாற்பத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின்பு பௌர்ணமி நட்சத்திரம் திருவாதிரை பிற்பகல் மூன்று மணி முப்பத்தி ஓரு நிமிடங்களுக்கு பின்பு புனர்பூசம் நல்ல நேரம் காலை ஒன்பது மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பனிரெண்டு மணி வரை யமகண்டம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் மூலம் போராடம் பௌர்ணமி திதியாகிய இன்றைய நாளுக்கு பிறப்பு எண் ஒன்று விதி எண் ஆறு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் வேகமும் விவேகமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பண பலமும் படை பலமும் பெருகக்கூடிய பக்குவமான நாள் அஷ்டமஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால கஷ்டங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளும் அல அலை அலையாக பண வரவுகளும் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் ஒரு மடங்கு திறமை இருந்ததுன்னா பல மடங்கு முயற்சி செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் முண்டக கன்னியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி டபிள்யூ தெய்வீக சிந்தனையும் தெளிவான எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தீட்டிய திட்டமெல்லாம் சிறப்பாக பயன் தரக்கூடிய பொறுப்பான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு தனஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால நடனம் நாட்டியம் சங்கீத துறையில் உள்ளவர்களுக்கு சரளமான பண வரவும் புதிய பெரிய திருப்பங்களும் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் எதற்கெடுத்தாலும் தயக்கப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆனந்த கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் பொன்னிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் டபிள்யூ சாமர்த்திய குணமும் சாதனை திறனும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதுன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவன்களுக்கு வாட்டி வதைத்த வருத்தங்கள் வக்கணையாய் விலகக்கூடிய அற்புதமான நாள் ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால மன மகிழ்ச்சியும் மன உறுதியும் தெளிவான உறுதியான செயல்பாடுகளும் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் துணிஞ்சவங்க தோத்ததுமில்லை தய தயங்குனவங்க வென்றதுமில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நித்திய கல்யாண பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் பால் வன்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் எல் உயர்ந்த லட்சியமும் உறுதியான உள்ளமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஊட்டி வளர்த்த பிள்ளைகளால் உயர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால பெண்களுக்கு இது நாள் வரையில் இருந்த மறைமுக தொல்லைகள் விலகும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் குதூகலமும் அதிகரிக்கும் நன்மைகள் மிகுந்த இன்றைய நாளில் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வலிமையானது என்பதை உணர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேத கிரீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் டே அனுபவ ஞானமும் அதிகார குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொழிவான வாழ்க்கையும் பொன்னான வாய்ப்பும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் அதிகாரமும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட வகையில் பெரிய பதவிகளும் திடீர் அயல்நாட்டு யோகமும் இன்றைய நாளில் அமையும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் வாழ்க்கை சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி கொள்வது நல்லது 
ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வீரராகவ பெருமாள் அதிஷ்டையன் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சென் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் எம் கணீர் பேச்சும் பளிர் புன்னகையும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கண்ணீர் ஆசைய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மலலை செல்வம் கிடைக்கக்கூடிய மகத்தான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு கலஸ்தர ஸ்தானாதிபதி குரு பகவான் சுகஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால திருமணமாகி நீண்ட மாதங்களாக நீண்ட வருடங்களாக புத்தரப்பேறு இல்லாத பாக்கியவதிகளுக்கு புத்தரப்பேறு உருவாகும் புத்தரப்பேறு நிறைந்த இன்றைய நாளில் வாழ்வியல் கடமையை நிறைவேற்றுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எப் டே கொள்கை பிடிப்பும் குடும்ப பாசமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மதி யூகத்தால் மாற்றம் கிடைக்கக்கூடிய மகத்தான நாள் தனஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் தனஸ்தானத்திலேயே ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால தன வருமானங்களும் சமூகத்தில் வெகுமானங்களும் குடும்ப ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் லட்சியம் என்ற விஷயத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வைகுண்ட வாசர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே எம் விடா முயற்சியும் விவேக செயல்பாடும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற விருச்சிக ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கொடுத்து மகிழவும் கோபுரமாய் உயரவும் வாய்ப்புக்கள் அமையக்கூடிய அற்புதமான நாள் நீண்ட நாள் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய நாளாகவும் புதிய பூமி அல்லது வாகனம் வாங்கக்கூடிய ஆசைகள் பலிதமாகக்கூடிய நாளாகவும் இன்றைய நாள் அமையும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் இழந்ததை நினைத்து தளர்ந்து விடாமல் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மாங்காடு காமாட்சியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ கற்ற விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய தனுசு ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எடுத்த முயற்சியில் தொடுத்த வெற்றியை அடுத்தடுத்து சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால சத்தமில்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்க முடியும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் காலம் சோதித்தாலும் சாதித்து காட்ட முயற்சிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் லக்ஷ்மி குபேரர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டபிள்யூ கியூ வாழும் வாழ்க்கையில் வரலாறு படைக்கக்கூடிய மகர ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு காரசார விவாதத்தால் கட்டாய வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் பொதுவாக மர வேலை செய்கிறவங்களும் உர விற்பனை செய்கிறவங்களும் ஹார்ட்வேர் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் துறையில் உள்ளவர்களும் நல்ல வருமானத்தை பார்க்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையும் வருமானம் மிகுந்த இன்றைய நாளில் கோபம் வரும் பொழுது வார்த்தைகளை விடுவதை விட கோபத்தையே விட்டு விடுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வீர மாத்தியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் முச்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் டே அநேகம் பேருக்கு நல்லவராகவே திகழக்கூடிய கும்ப ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எறும்பு போல செயல்பட்டு ஏற்றம் காணக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால நீண்ட நாளாக உத்தியோகம் இல்லாதவர்களுக்கு நல் உத்தியோகம் அமையும் ஏற்கனவே உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த சொந்த தொழில் வாய்ப்பு அல்லது வியாபார வாய்ப்பு அமையும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் முயற்சிக்கு பின்னால் வெற்றி என்பதை விட வெற்றிக்கு பின்னால் கடுமையான முயற்சி இருப்பது இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தீர்த்த பாலீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் செம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் இஜட் எம் வறுமையிலும் பெருமையாக வாழத் தெரிந்த மீன ராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இன்னல் இல்லாத நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான நாள் 
ஜீவன ஸ்தானத்தில் சூரிய பகவானும் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவானும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு தாய் வழி உறவுகள் மூலமாக தகுதிகள் மிகுதியாகும் பிதா வழி உறவுகள் மூலமாக பெருமையான வாழ்க்கை உதயமாகும் அற்புதம் நிறைந்த இன்றைய நாளில் துன்பமே இல்லாத இன்பமும் முயற்சியே இல்லாத வெற்றியும் நீண்ட நாள் நிலைப்பதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ரண மோசன கணபதி அதிர்ஷ்டயன் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் இளம் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஜே இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருந்தார் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான பலாபலன்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பொதுவாகவே ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து எண்ணி வரும் பொழுது லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது உப ஜெய லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் அதாவது குளிகன் என்று சொல்லக்கூடிய மாந்தி பகவான் இருந்தார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜாதகருக்கு கிடைக்கக்கூடிய உதவியோ அல்லது அந்த ஜாதகருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதவியோ அல்லது அந்த ஜாதகருக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களோ அவருக்கு கிடைப்பதில் தடங்கள் ஏற்படுது தாமதம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருந்தார் அப்படின்னா தேவையான நேரத்தில் உதவியோ அல்லது தேவைப்பட்ட நேரத்தில் லாபமோ அல்லது தேவைப்படுகிற நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த பதவியோ கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை தடங்கள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வியாபாரமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் அந்த தொழிலில் வந்து என்னதான் விற்பனை இருந்தால் கூட என்னதான் தொழில் சிறப்பாக நடந்தால் கூட அதில் வருமானம் ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா என்னதான் வருமானம் இருந்தாலும் அந்த வருமானத்தில் லாபம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இருக்கணும் அந்த லாபத்தில் சேமிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்துகிட்டு இருக்கும் லாபமோ சேமிப்போ இல்லாமல் பொதுவாக மற்றவங்களுக்காக தொழில் நடக்கிற மாதிரி காட்டிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் நிறைய பேர் கவனித்து பார்த்துங்களேன் தொழில் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு சின்ன வியாபாரமாகவோ சின்ன தொழிலாகவோ நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த தொழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது தொழில் நடக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையாலுமே அந்த தொழிலில் வந்து லாபமோ அல்லது வேறு வகையான வருமானமோ அல்லது மன திருப்தியோ இல்லாமல் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த தொழில் அமையாமல் கல்வி படித்த படிப்புக்கு தகுந்த கல்வியோ அதாவது உத்தியோகமோ அல்லது தொழிலோ அமையாத ஒரு சூழல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில் பணத்தை வந்து நாம் வந்து உருவாக்கி அதாவது பணத்தை வந்து கை மாற்று வாங்கி அல்லது கடனுக்கு வாங்கி தொழில் நடத்துகிற மாதிரி காட்டக்கூடிய சூழ்நிலை தான் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் உங்களுடைய முயற்சியும் திறமையும் அறிவும் இருக்கிற தொழிலை நடத்துகிற மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்காகவே அல்லது இருக்கிற சூழலை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவே போகுமே தவிர்த்து அடுத்த சூழலில் அடுத்த ஒரு வெகுமானத்தில் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய சூழலை அடியோடு தடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மை நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அணுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் 